第一次凭借自己的实力，能有这样的威力，也不枉费我这两年在地底受的苦。的火莲恐怕比当年那次更加恐怖。该死的家伙！海星幻兽！会是半普多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧。只是还未分出胜负，结局难料。希望萧炎能获胜吧。寒风只怕是自身不保了，再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙。如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊，是盟主活下来了。盟主为我，盟主为我，盟主为我！大家别乱，情况不对。是萧炎，他没事。这家伙真是不让人省心。萧炎，你敢！海市之徒，死有余辜！宋一康，别杀！你的命是我的。你，这女人究竟想干什么？又要救我，又对我这么不客气，差点直接把我给拍死了。要不是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在已经死透了。
摔的一脚。想让韩风这家伙最后竟死在一个女人脚下，这窝囊的死法真是让人笑掉大牙呀！还没资格说。好狂的女人，这么多年敢与我魂殿这般说话的人，你可还是第一个。滚吧，今天你没机会下手了。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小镇，只要确定耀晨的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，就会有魂殿强者来收。请你之力，有品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，耀晨的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候这女人可庇护不了你。魂殿已经盯上老师了，下一次。只怕不好对付。该死，那家伙把海星燕也拿走了。黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能，可惜在灵魂力量面前不堪一击。那个女王殿下，该死的，迟早本王要亲手了结了你。女王殿下。这次多谢相救了。阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老，不必担心，我与他之间……闭嘴！小爷，你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。这女人实力太恐怖，就连我对上她，胜算都不大。以你这小子的实力，能对她这样的强者做什么事，竟惹得她要杀你解恨？嗯，啊，大长老，这是从韩风尸体上搜到的。有海纳戒，当初韩风为这纳戒费了不少力气，听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过。既然是你的战利品，你就留下吧。多谢大长老，可惜海星念并没弄到手。有幽海纳戒的补偿已经不错了，不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了。那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。嗯、诸位，寒风已死，剩下的成员不足为惧，黑蒙可谓是气数已尽。早预料到会和魂殿碰头，所幸现在已经有了保护自己和老师的实力。若今日是全胜状态
定能够击退那团诡异的黑雾看来，在弟弟这两年，已经彻底清除残留在体内的落毒了。这是什么？一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。这又如何打开打开卷轴，并且与我见面，那你应该已经晋级斗王了。星儿在此向萧炎哥哥道声恭喜。这地印诀是我族最高深的斗技之一，后面三印熏二也未曾到手，能留给萧炎哥哥的只有这前面两印了。修炼开山印至少需要斗王实力，至于翻海印，最好是达到斗皇之阶再修行。此外，地印诀是我族秘传。若是外泄，族中定然会派人前去收回。所以，萧炎哥哥，你要答应薰儿，你习会之后一定要慎用。还有，萧炎哥哥，薰儿想你。
青儿，等我，谁也阻拦不了我去找你。我就知道，这家伙肯定没睡呢。你们怎么来了？来看看你了。嗯，嗯你的伤好了吗？小雨姐，你什么时候变得这么温柔了？<笑>来，坐。这两年。肖玉，你们过得还好吗？以后你做事能不能小心一点？知道你被异火吞噬后，我们都快绝望了。如果你出了意外，咱们肖家的仇，恐怕就没人能报了。主主主想要报仇，总得需要力量，而要得到力量。又怎可能没有风险？这些东西对我已经无用，并且我在迦南学院不会停留太久，还是交给你们吧。你要离开，去哪儿？当然是回加马帝国。当年的恩怨总得了结吧。你要去云兰宗，那我也去。我想回去看看还活着的族人。不急，还没有这么快。此次去云兰宗必是一场血战，必须准备充足才能出发。这次我和二哥先回去，你和肖妹还是留在迦南学院最安全。嗯、我，我这次回去不是探亲，而是真正的死战。回加马帝国的准备工作。我倒是有个想法。如今黑盟解散，黑角鱼大乱，如果趁机把那里的强者整合起来，日后必能成为我们向云兰宗复仇的一大助力。要在黑角鱼创建势力，那里可都是狠角色。哼，想要收服狠人，只要比他们更狠就行。不过，内院一直对黑角鱼过于强大的势力抱有忌惮之心，我们扩建势力，难免会引起内院猜疑。只有一个办法，那就是必须先说服大长老，免得日后误会。若是这事能成的话，日后就算云兰宗举全宗之力，我们也不用再有丝毫惧怕。
，以黑角域的混乱，学院永远无法强力消除他的威胁。但若让我二哥去那边创建一个亲近学院的势力，就可以改变黑角域的势力格局，从内部分化黑角域，牵制其他势力对学院的威胁。而且还可以帮你们拉起一支人马，以后好回加马帝国复仇，对不对？嗯。<笑>我这点小心思，还是瞒不过大长老。嗯，你说的也不无道理。所谓赌不如输，这对学院来说是消除威胁最省力的办法。这么说，大长老师答应了？不答应还能怎么办？如今我内院的天焚炼气塔还需要你长时间补充陨落心炎。得到陨落心炎，是我萧炎迁内院的一个情。觉悟拿此事来要挟之心，我可不是忘恩负义之人。你小子就是这一点不错，重情重义。接下来打算怎么做？我，我要把他的问题解决一下。你是说那位斗宗阶别的女人吗？她究竟是何方强者？她，她是美杜莎女王。啊？之，之前我跟他偶然发生了一些纠葛，导致他现在恨我入骨，一直恨不得杀我而后快。竟是传说中的美杜莎女王，还是进化后的？你小子连这种女人都敢惹，不知道历代美杜莎女王都是杀人如杀鸡，谁见了都要绕着走吗？嗯，现在知道也来不及了。大长老，我还有事，先行告辞。小家伙，走那么急干嘛？我还想告诉你，美杜莎固然冷酷，可一旦被人折服，那便会至死不渝。这个小家伙，艳福不浅呐、啊。知道你一直跟着我，现身吧。这地方不错，能让你死个清净。别整天死啊死的。我知道，你现在杀不了我。你说什么？哎，我说什么？你比我清楚。你虽然融合了吞天蟒的灵魂，却也被他影响。所以一直对我下不了手，而且还经常跟在我身旁。不要以为吞天蟒能一直影响我，我迟早能把你宰了。我们不妨做个交易，怎么样？我能帮你彻底消除吞天蟒的影响，让你做回那个真正的美杜莎女王。我凭什么相信你？这是六品丹药复魂丹的药方，正好能解决你灵魂融合的问题。如果你能答应我的要求，我就帮你炼制，怎么样？什么要求？一年内，跟在我身边，不可对我有杀心，并且必要的时候。我让你出手，你不能拒绝。一年之后约定结束，我帮你炼制丹药。到那时，如果你还想杀我，悉听尊便。只要有了复魂丹，你就是纯粹的美杜莎女王。这份不受任何东西影响的自由，可是价值不菲哦。好，依你。那以后我们便是同伴了。这只是一场交易，没什么伙伴不伙伴的。那好吧，好吧，只是交易关系。既然我们要一起相处一年时间，
，总不能一直叫你美杜莎吧？不然容易露馅儿。要不我帮你取一个？不劳你费心。要不就叫你彩铃怎么样？这听起来很般配。你。美杜莎是我的名字，也是我的身份，不需要你给我换什么其他名字。哎，那我以后就叫你彩铃了。既然已经进化成人形，怎么那么有名字？再说彩铃这名字，比美杜莎女王叫起来亲和多了。接下来就可以安心修炼地影诀了。海老，听您所说，这两个斗皇似乎语音兰宗。不管来自哪里，对我们米特尔家族都是不存善意，我们必须尽快查明。嗯，海老，我这就去安排。两人联手还打不过海波东的老家伙，这两个失败品就化为能量辅佐他人吧。<笑>这些可都是你云兰宗辛辛苦苦培养出来的长老啊！谋大事者何必在意些许小事？为了我云兰宗的大业。这点牺牲算不得什么。既然如此，他们俩就归我了。救我！救我！有了这次的经验，你所需要的斗皇战力，想必很快就能实现。届时。你也该准备对萧家那些余孽动手了。米特尔家族可是帝国三大家族之首，单凭这几个斗皇战力还不够，我得再给他们配备一些人手，才有一击毙命的把握。数量的斗气竟然还不够，这开山印还只是第一印呢。再来，想要发挥出开山印的威力，就必须让体内斗气的运转与手印的结成在同一刹那间完成。并会像先前那般因为配合不到位而瞬间消散，导致威力下降到惨不忍睹的地步。开山印。就已经如此难修炼，后面四眼修炼起来，不知有多恐怖。还有很多事要做，没有时间这么休息。开山印，我就不信学不会你。
<laughs> I like.